大家好啊，我是大鹏。今天咱们接着来看一部丧尸片，叫《十三号怪异岛》。这部电影口味比较重，为了方便过审呢，咱们就只能后码了。希望朋友们可以多多理解。故事发生在美国某地的一处森林公园，有六个医学院的大学生马上就要毕业实习了，他们以后要从事的是法医。教授就申请了个实操模拟，想让他们在没毕业之前也感受一下法医的工作内容。地点是公园内的一个岛上，网上都管这地方叫怪异岛，位置挺偏的，基本上没人来。而他们六个是由一个劳改犯人给带来的。这个劳改犯随后的两天里会担任营地里边的厨师，坐小船登陆后还需要开车四十分钟才能到模拟地点。趁着他们走的时候，咱们先来看一下教授这边。他联系了一个当地的机构，从停尸房里边借了三具尸体，腐烂程度不一样。死法也不一样，分别放在岛上的三个地点，让六个学生两两一组对尸体进行检查，包括死亡方式啊、死亡时间呀、啊、周围温度变化对尸体腐烂情况影响啥的，也在尸体上留下了一些方便检测的方法，就是为了考验学生们的应变能力。布置完尸体后，教授摸到了一手黏黏糊糊的东西，就问公司那边派来的老头：“这玩意是啥？”老头表示，这些尸体曾经都被酸给洗过，是以前公司研究新产品时候用的，并且他不太赞成教授他们这种模拟，毕竟岛上已经好多年没上来过人了，荒山野岭的做模拟，还不如让学生们去警局里边学的东西多呢。教授表示，这么做是让他们体验最差的情况，如果连这种情况都能适应，那其他的也就不在话下了。过了一会儿，学生们就到营地这儿了。目前的位置没有信号，教授让厨师去给对讲机换电池去，自己则是要跟学生们说一下未来两天的注意事项和任务目标。他们这些人复修的专业都不太一样，有学昆虫的，有学地质的，所以三个尸体都是按小组分配情况去安排的。可以说这点教授做的是非常细致了。任务目标不用多余赘述，主要的就是注意事项。林子里一共有三个小屋。一间是现在的营地，一间是提供食物和装备的，最后一个是宿舍。三个小组之间不能有联系，一切行动教授会在营地用监控去看，有啥问题统一指挥。所有人呢也不能单独行动。这边的厨师在安电池的时候烟瘾上来了，就点了一根，没注意到的是把边上装酸的桶给碰到了，酸流出来浇到了对讲机上，闻见了塑料味厨师赶忙就清理了一下。对讲机暂时没坏，他也没把这事儿告诉别人。之前说过，分组都是按专业分的。把行李放到宿舍后就要行动了，每天晚上都得汇报进展，成绩直接影响着教授对他们以后的就业推荐。分组的结果是男主大壮跟小白一对，女主小梅跟长发妹一对，鸭舌帽跟卷毛一对。刚才那个被烧了的对讲机就到了小白的手上，没擦干净，摸了一手。也不知道是啥，就觉得挺恶心的。学生们走了后，厨师也开始准备午饭了。环境差点，但伙食必须得跟得上。今天要做的是牛排和烤鸡，牛排一人一份，烤鸡俩人一份。把鸡放进烤箱，他也没在那看着，是去切了牛肉。一会儿等牛肉切完，还准备抽一根去。另一边的学生们也到任务地点了。小梅和长发妹要调查的尸体在河边。鸭舌帽和卷毛调查的尸体在大客车底下，大壮和小白调查的在一个轿车的后备箱里。这后备箱的尸体已经长蛆了。大壮是学昆虫的，可以通过蛆的长度来了解到生长周期。但小白没学过这个，恶心的差点吐了出来。教授看到之后，给大壮加了五分，小白扣了十分，因为在法医检查的过程中，万一吐了，就会污染到现场。而看见尸体差点吐呢，也不是一个法医应该有的职业素养，所以整体来说，他们队还是少了五分。而这边的厨师抽完烟回来后，发现鸡少了两只，烤箱边上还有之前的那种酸，也不知道咋回事。他把这事告诉了教授，问用不用去调查一下。以前在监狱的时候，就听狱友说过这个岛不正常，说是警方会跟实验机构勾结，用死刑犯人去做实验。来的地点就是这个岛，怕万一岛上还有犯人啥的，会危及到学生们的安全。教授的意思是不可能，因为来的时候已经问过了
，这岛上好几年都没人了，即使有犯人也活不到现在，还让厨师赶紧做饭去，一会儿装好盒给学生们送。厨师先来的是小梅和长发妹这边，送饭之前呢，他先上边上房子那儿解了个手。这屋里头有一具尸体，穿着犯人的衣服，他也不知道这就代表着传闻是真的，还是教授多安排了个尸体进来，所以就把这事儿呢告诉小梅了。边上小屋中有尸体，你们要不要过去看看？教授觉得厨师这是在找存在感，毕竟刚才说过拿犯人实验的事儿嘛，就让小梅甭搭理他。但小梅觉得还是应该查看一下的，以后上班出现场也不能错过任何可能的线索呀。就让长发妹跟着厨师去看了。到这儿一瞅，果然有尸体，女性年龄大概在三十到四十之间。长发妹也把这事告了教授。岛上本来信号就不好，另外一个被酸烧了的对讲还在教授手里，所以信号根本就传不过去，两边失去了联系。长发妹前脚刚要去跟小梅说，后脚厨师就看见尸体动了，给他吓了一跳，追上去就说死人活了，死人活了。长发妹不信，就没搭理他，还让厨师赶紧给别人送饭去，这块一会儿自己跟小梅处理就行。而在他们俩离开后，尸体也起来了。走出了小屋，随后小梅和长发妹回了宿舍，准备在这儿吃饭。长发妹也说了真有尸体的事准备去调查一下。小梅的意思是，咱们应该先把湖边的尸体弄完再说，毕竟这才是正事嘛。还给了长发妹一个录像机，先把小屋尸体拍下来，等任务结束后，叫上他们一起研究。从小梅那儿走了之后，厨师来了大壮他们这儿，知道说尸体会动，也没人信。所以就嘱咐大壮跟小白，你们俩最好不要分头行动，也要时刻的注意身后。而在他从大壮这走了之后，准备去给卷毛他们送的时候，看见刚才那个小屋的尸体了，正在树林里边穿梭呢，吓得他赶忙就跑了。万一真像传说中说的，用活人来做实验，研究出来了丧尸，那在这儿待着多危险呀！就想回去告诉教授，确实有问题，但跑得太着急，没注意脚下。卡了个大跟头就摔晕了。同时，大壮和小白也发现对讲机不能用的事儿了，以为是没电呢，就想回去换个电池。小白在半道上也卡了个跟头，起身看到有个人走了过去，这肯定不是眼花了，绝对是一个穿着囚服的人。但大壮就是不信他说的。而等长发妹去到小屋后，也发现尸体不见了的事儿，她想联系教授，但对讲用不了。只能自己尝试着调查，没往前走两步呢，就看到了刚才那个女丧尸，吓得长发妹直接就跑到了灌木丛里。这儿树杈子多，可以卡视野，但没想到的是，丧尸闻着味儿就过来了。同时，长发妹视野卡着卡着就把自己卡到了里边，被树杈子缠绕住出不来了。就这么的，让丧尸咬了好几口，还吃掉了他半截手指头。目前的位置离小梅这儿不远。对讲用不了，但能听到外边的求救声。顺着声音过来一看，长发妹已经快不行了，浑身是血，估计是当时顾不上疼，硬从灌木丛里边钻上来的。他把长发妹带回了宿舍，准备先给包扎一下伤口，但长发妹还是没挺住，死在了小梅的怀里。教授这边联系不上大壮组和小梅组，他还挺着急的。而厨师醒了后跑了回来，说：“赶紧走吧，尸体复活了，估计还不止一个呢。没准就是之前生化实验的产物。”教授相信科学，觉得死了的人那是不可能复活的，生化武器也做不到这种情况，依旧不相信厨师的话。同时，现在营地里的灯又灭了，估计是发电机出了问题，就要去修发电机，等学生们回来再说。而他们俩没注意到的是，现在监控中显示大壮组那边来了个丧尸，正在吃后备箱里边的尸体呢。长发妹的死给小梅吓坏了，双腿发软，教授还联系不上，不知道怎么办才好。这时候，长发妹的尸体突然站了起来，还准备攻击他。现在小梅也顾不上那老些，从边上拿了个壁纸刀，就对长发妹一顿输出。受伤后，长发妹暂时倒地，小梅也暂时安全了。又过了一会儿，鸭舌帽和卷毛回了营地，想问问为啥没人给他们送饭去。厨师表示：“我去给你们送的路上，看见树林里边有一个尸体在走，就把我给吓跑了。”
，这就让鸭舌帽想到之前确实好像听见树林里边有啥动静。他是相信厨师的，建议教授赶紧联系个直升机，先从这儿跑出去再说。教授觉得这就是妖言惑众，让鸭舌帽和卷毛接着回去调查尸体。如果不去，我就把你们分全扣了。这边的大壮和小白换好电池之后，也回车这儿了。发现尸体被吃了，还觉得挺奇怪的。多少蛆他也吃不了这么快呀。小白之前就看到了穿囚服的人，第六感告诉他这个岛很危险，就没管大壮，准备自己先回营地。可走着走着就碰见丧尸了，还不是一只，两个丧尸配合着把他逼到了角落里，小白就这么被吃了。叫声非常大。大壮和营地这边都听见了，汇合后一问才知道，小白根本就没回营地。同样没回来的还有小梅和长发妹。厨师的意思是，估计已经凶多吉少了。首先发现尸体的就是小梅那边，理论上他们俩也是最先遇害的。大壮听到之后急了，因为小梅是他对象，现在就很担心女友的安危。教授现在也相信事儿不对了，让他们几个都别吵吵。目前没听到小梅和长发妹的惨叫，估计他们还是安全的。先想想咋救人再说。剩余的三个学生决定分头行动。大壮去找小梅和长发妹，卷毛和鸭舌帽出去找小白。活要见人，死要见尸。让教授跟厨师留守营地，用监控去看丧尸的动向。有啥情况，及时用对讲机联系。与此同时，长发妹休息了一会儿，又复活了。小白也顺着气味追杀到了小梅这儿，是从地板上进来的，但被卡在了中间。小梅先是用木棍插进了长发妹的嘴，给钉在了墙上，又拿了一瓶酸去浇小白，浇不死也给你烧个半死。一看丧尸好像不太怕疼，小梅呢就又想了个招，捡起块被小白撞碎的木板，直接割开了他的脖子。这边还没处理好呢，长发妹又过来了。刚才那个木棍啊，是插在了腮帮子上，往前一使劲，顺着脸皮就给薅下来了。这回小梅是忍不了了，用木板插进了长发妹的头里，得先弄死一只再说，要不然他俩左右拉扯着打，打到天亮战斗都结束不了。他这个方法是有效的，在长发妹死后，小梅也可以安心的对付小白了。先是用化学药品做了个炸弹，顺着房顶爬出来，等着小白来追。刚一露头，就把炸弹塞到了小白的脖子里，炸死你个龟孙，不就完事儿了吗？到了晚上，大壮也在宿舍这儿找着小梅了，同时他的身后还跟来了一只丧尸，俩人卡着视野一动不动，准备等着丧尸吃长发妹尸体的时候，趁机拿木板掏他一下子。但这个丧尸是生化改造过的，木板根本扎不进去，还被人家发现了位置，只能逃跑。争取能回到营地和大部队会合，而营地这边也不安全。女丧尸闻到了肉味，正吃厨师的食材呢。教授有一把枪，想从后边给丧尸来个突然袭击，就让厨师在屋里边好好躲着。但他们没发现的是，屋子底下也有一只。厨师进屋一发出声音，丧尸听见了，撞破地板就冲了出来。厨师用汽油做了个燃烧瓶去砸。但他身边没有火，光撒了丧尸一身油也没有用，最终还是被咬伤，拽进了地板里。教授回来的时候，人就已经不见了。他也知道厨师大概率就是凶多吉少了。营地破了这么大个洞，肯定也不安全了。另一边的卷毛和鸭舌帽是去仓库里边拿了点武器，还没找着小白呢。但他们不是野外生存探险，所以武器方面也没啥好用的东西。杀伤力最大的就是砍柴用的小斧子了。这边的大壮和小梅则是悄悄地摸到了客车这儿，教授也过来了，问他们有没有见过鸭舌帽和卷毛。大壮说没看见，估计是走了不同的方向。教授让他们俩在车里边躲好，别出来，自己去另外一边看看。走之前呢，还给小梅留了一把枪。没过一会儿，厨师变成丧尸来了客车这儿。而卷毛他们俩中途遭遇丧尸后，是去了白天送他们来的那个车那儿。为了躲避，只能先进到车里。也就是这么一按喇叭，小梅和大壮听见声音了。这辆车是能开的，鸭舌帽一脚油下去就甩开了丧尸，带着卷毛漫无目的的往前开。
，毕竟对讲不能用，他俩也不知道其他的人在那儿。小梅和大壮想去车那找卷毛他们，刚一下车，厨师就冲过来了。大壮为了护着小梅，准备上前搏斗。小梅一紧张，抬手就打，好巧不巧的，第一枪打在了大壮的后背上，一下子就给搂倒了，给厨师都看了一愣。也就是这么一犹豫，小梅开出了第二枪，击中了厨师。随后，大壮他们和卷毛他们顺着路走，也成功的汇合到了一起。接下来，只要找到教授就可以了。可在寻找的路上，又碰见了丧尸，有从前边拦路的，有从边上撞玻璃的，压死了几只，撞飞了几只，最终只剩下了一个趴在了前挡风玻璃上。大壮有伤，没法作战，鸭舌帽得开车。小梅开枪又怕误伤，所以只能让卷毛去跟丧尸一 v 一。俩人搏斗的这个位置会挡住车的视野，鸭舌帽看不见路，车就撞到营地里边去了。小梅和大壮在后排，问题不大。卷毛当场撞死，鸭舌帽的鸭舌帽丢了，丧尸一点事没有，还要进来抓他们。危机时刻，大壮捡起了枪，对着丧尸抬手就打，也为团队解决了麻烦。调整好状态后，仨人开车准备冲出园区。但大门外头有一个树桩子，天黑看不清。正好他们这车左大灯还坏了，就这么撞到了树上，发生了侧翻。人没啥大事，估计想把车再给弄挣回来，那是不太可能了，所以只能步行前进。这时候，鸭舌帽发现自己受伤了，应该是膝盖掉环了。正好他们几个都是学医的，小梅会正骨，就帮他把掉了的位置重新又给接到了一起。走了一会儿，发现这块有好多房子，估计就是之前监狱实验的员工宿舍。鸭舌帽在一个杂物间找到了剑，但没有弓，只能当做近战武器使。大壮也把枪还给了小梅，让他去分头搜索一下。自己有伤，别说搜索了，能活到现在呀，已经是烧高香了。先碰见丧尸的是小梅，本着手里有枪心中不慌的原则，准备绕后给一个突然袭击。但他在听小物这方面还稍微差点，本以为是自己绕后了，但实际上是被丧尸绕后了。还好是发现的及时，但第一枪打的有点偏，是打到了肚子上；第二枪也有点偏，打到了眼睛上。想着第三枪，那我就离近了打呗，对着你脑门开枪还能歪了呀？但这枪没子弹了。丧尸一看你装了半天逼，现在按回合也到我了呀，冲上来就扑倒了小梅。就在马上要动口吃的时候，鸭舌帽过来了，从后边用剑贯穿了丧尸的嘴，箭头正好卡在了牙中间，这回是想吃都吃不了了。几个人就这么一直躲到了第二天天亮。教授出去绕了一圈，啥也没干，也回来了。老头昨天晚上听见枪声，今天早上也准备过来查看一下情况。教授把火撒到了老头身上，问为啥知道这有危险，昨天还不提醒。让他现在把制作的全说出来，不说就打死你。老头就说了呀，之前公司拿死刑犯做生化实验，结果中间出了问题，这些犯人就都成了丧尸。但已经是几年前的事儿了，他也不知道丧尸到现在还没饿死。正说呢，后脑勺上插根箭，那个丧尸过来了。教授把老头扔过去拖延时间，丧尸合不上嘴，吃的也比较慢。教授准备开车走，但发现钥匙没在车上。等丧尸咬死老头后，也看见钥匙在哪儿了。现在正在丧尸嘴里边那根剑上挂着呢。电影到这儿呢，也就结束了。最后，咱们简单的来说一下吧。这篇好像以前在视频网站上有，但后来被下了，可能是因为口味相对来说比较重。他这个电影制作成本很小的。丧尸的妆也不是说像咱们以前看的那种，这电影里边都是腐烂尸体的状态，整体来说不算特别的好吧，但剧情上相对还凑合，起因、经过啥的都交代清楚了。如果看过别的丧尸片再看这个，就很容易接受；如果没看过别的，这部电影确实容易造成一些阴影。我个人认为还是带点搞笑风格的，打斗场面不算激烈，但也能看得出来没在对付事承受能力强的朋友们呢，可以看一下原片行，那今天的内容啊，就先到这儿了。
，希望喜欢的朋友可以点个赞支持一下。在这儿啊，也是先谢谢大家了，感谢您的观看，咱们下期见。